Este, sí, ayer hemos presentado junto a la concejal Maldonado un proyecto de resolución este, para las pautas de cómo se debe llevar a cabo una comisión investigadora. Luego presentamos un proyecto también de resolución de comisión investigadora para que sea tratado en sesión extraordinaria, lo cual este, no me dieron lugar eh, a ninguno de los dos proyectos, directamente los rechazaron. Entonces, eh, mi pregunta es la, eh, simple, digamos, eh, ¿por qué rechazan algo? Este, si nosotros tenemos una duda, nos plantean ahí cuáles son, este, por qué hicieron pagos eh, a, a, a personas eh, con fondos del Consejo Deliberante. Cosas, quién es que, va? cosas que no, perdón, cosas que no, este, no ha sido autorizado. ¿Hacia quiénes va este pedido de proyecto de resolución con esta comisión investigadora? ¿Hacia, hacia, quiénes, hacia qué ediles? Hacia la presidenta eh, Ana Silvia Sarmiento, eh, la vicepresidenta primero eh, Macarena Navarro y al vicepresidente segundo Sebastián Pérez. ¿Esto surge a raíz de algo en particular? Sí, eh, de justamente en los balances de cuentas que se hacen mes a mes y ellos presentaron todos los balances de una eh, a los cuales nosotros primeramente firmamos y luego retiramos las firmas porque es nuestra voluntad y eh, ellos no la quieren aceptar. Eh, yo a mí me asesoró un abogado que en cualquier ámbito se puede retirar una firma. Ellos dicen que no y estamos ahí en el tire y afloje. En esta cuestión mencionó que ayer el proyecto fue eh, desestimado porque bueno ellos tienen eh, mayoría y este, se dio esta cuestión. ¿Van a apelar por eh, otros, otras acciones quizás para continuar con, con esta comisión? Sí, la verdad que deberíamos ir a la justicia porque yo creo que el que nada debe, nada teme. no Eso es lo que pregonan. Y aparte no me parece de que por tener los números se haga lo que quiera. O sea, yo tengo los números y puedo hacer lo que a mí se me cante. Eso no es así. Para eso somos un cuerpo donde todos debemos decidir lo que pasa dentro del Consejo. Eh, concejal, ayer se planteó también la cuestión administrativa porque prácticamente se presentaron o presentó en su caso dos proyectos. ¿no? ¿Esto es así o presentó uno y se tomó forma quizás de la cuestión administrativa por, por dos veces? Es el mismo proyecto exactamente, no se le ha cambiado ni una coma, nada. Este, yo fui a presentar el proyecto, me di cuenta inmediatamente que me faltaba una firma, eh, volví a firmarlo y resulta que eh, ya estaba la presidenta y lo puso dos veces en el orden del día. Eso me parece a mí un capricho. Directamente no, no, no me parece que se tengan que hacer así las cosas por capricho, solamente porque tienen los números. ¿Ayer pudo plantear también de qué se ha presentado cartas documentos? Eh, sí, hemos presentado cartas documentos, las cartas documentos, eh, porque eh, no estamos asistiendo a la comisión investigadora eh, que ellos le están haciendo al Ejecutivo, porque se ha llevado mal eh, a cabo todas, la, eh, todas las instancias, no, no la han tenido en cuenta, han directamente este, o arbitrariamente han decidido este, cosas eh, que tendríamos que haber decidido todos. La Comisión Investigadora prácticamente está llegando a una etapa, ¿no? En el día de hoy hay sesión extraordinaria, ¿va, va a asistir? Sí, sí voy a asistir, hoy a las 2 de la tarde, es para el público, este, así que el que quiera ir puede ir, voy a asistir y voy a seguir marcando mi postura, que no estoy de acuerdo y nada más, es solo para, para asistir y decir yo vine y que conste en acta que vine, pero siempre eh, con la misma postura. Concejal, en esta decisión, en esta postura también la acompañan las demás ediles, la concejal Nieto y también la concejal Maldonado. No, eh, la concejal Maldonado sí me acompaña, la concejal Nieto este, anoche tomó otra postura diferente, eh, todo amor y paz, eh, lo cual no me parece, ¿no? porque somos del mismo equipo y si bien estamos para trabajar por el pueblo, también debemos defender... A, a, a nuestro equipo que por, por el cual salimos, ¿no? por el Ejecutivo. Ayer dieron por finalizadas las sesiones ordinarias, ¿van a continuar sus labores o ya se ha concluido para, para este año? Eh, sí, a, anoche terminaron las sesiones, pero eh, no entramos en receso porque todavía eh, no mandaron desde provincia el presupuesto anual.